హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా ఎస్ మీరందరూ సూపర్ ఉండి ఉంటారు నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నాను సో ఈరోజు అయితే నేనేం చేస్తున్నాను మీ అందరికీ అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఎస్ ఇది పాల పెరుగు మీద మేగడ సో పెరుగు మీద మేగడ్ని వన్ వీక్ నుంచి నేను కలెక్ట్ చేస్తున్నాను కలెక్ట్ చేసిన మేగడ్ని ఇలా ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకుని దానిలో ఒక పావు లీటర్ వాటర్ పోసి మూత పెట్టేసి వన్ మినిట్ పాటు మిక్సీ ఆన్ చేసామనుకోండి మనకి ఇలా మేగడ కాస్త వెన్నెలా రెడీ అయిపోతుంది సో వెన్నెనే ఇంకా మనం కాచుకోవడమే అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం బయట నుంచి తెచ్చుకునే నెయ్యిలో ఆయిల్ కలుస్తుంది అలానే డాల్డా కలుస్తుంది అంతకంటే దారుణమైంది కూడా కలుస్తుంది అదే జంతువుల ఫ్యాట్ అంట సో ఇంత కల్తీ జరిగిపోతుంది ఇంత కల్తీ జరిగిన గీని మనం తినే బదులు మనం ఇంట్లోనే చాలా సింపుల్గా రెడీ అయిపోయే వాటిని మన చేతుల్లో ఉన్న వాటిని మనం కొంచెం మంచిగా చూసుకోవచ్చు కదా ఏంటంటే ఇలా పాల ప్యాకెట్స్ తెచ్చుకోవచ్చు గోల్డ్ ప్యాకెట్స్ తెచ్చుకున్నా మనకి నెయ్యి రెడీ అయిపోతుంది అండ్ లేదంటే ఇంకా లక్కీగా పాలు దొరికితే పాలలో కూడా వచ్చేస్తుంది అనమాట అండ్ ఇలా రెడీ చేసేసుకోవచ్చు పిల్లలకు పెట్టేటప్పుడు కొంచెం ఎలాంటి భయం ఉండదు వాళ్ళకి హెల్తీ ఫుడ్ ఫుడ్ పెడుతున్నామన్న సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది అండ్ నేనైతే ఒకటి ఆర్డర్ చేశాను కౌగి అనేసి అది కౌగి ఆర్డర్ చేశాను ఆర్గానిక్ది అది వచ్చింది కానీ స్మెల్ వచ్చేసి టేస్ట్లో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంది అలానే స్మెల్ కూడా చాలా ఆయిల్ స్మెల్ వస్తుంది ఇంకా అందుకే నేను అది అలా ఉంచేశాను నేను ఇంకా మా పాప కోసం యూజ్ చేయట్లేదు అది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా రెడీ అయిపోయింది కదా ఈ వెన్నని మనం ఒక గరిటి తీసుకుని ఇలా గరిటితో ఇలాంటి నాన్ స్టిక్లో అనుకోండి నెయ్యి తొం త్వరగా రెడీ అయిపోతుంది మనం వాష్ చేసేటప్పుడు ఇబ్బంది పడం అండ్ ఇలా తీసుకుని మనం వాష్ చేసుకోవాలి నీళ్లు పోసేసి వాష్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక రెండు మూడు సార్లు అప్పుడు మనం స్టవ్ మీద పెట్టుకోవాలి మనం వేరే పాన్లు యూజ్ చేసామనుకోండి ఉడికి అంటే నెయ్యి రెడీ అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్లో గోదావరి కడుతుంది అది క్లీన్ చేయడం చాలా చాలా కష్టమైపోతుంది ఇలా నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ యూజ్ చేసామనుకోండి క్లీనింగ్ అనేది చాలా తక్కువగా అసలు ఏమి ఉండదు చక్కగా నార్మల్ మనం పాత్రలు ఎలా క్లీన్ చేసుకుంటున్నామో అలా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు అదే ఏమో కనుక నా వేరే పాత్రలు అయితే ఎక్కువ రోజులు నానబెట్టాలి దాన్ని గట్టిగా గీకాల్సి వస్తుంది అండ్ చూడండి ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎక్కువ నీళ్లు పోసేసి మనం వాష్ చేసుకోవాలి ఈ నెయ్యిని ఇలా వాష్ చేసుకోవడం వల్ల గోదావరి అనేది తక్కువ కడుతుంది అంటే ఈ మజ్జిగా ఎగిరిపోయి అచ్చులా కట్టేస్తుంది అనమాట ఆకరణ మనం వేడి చేసినప్పుడు నెయ్యి వెన్నని కాచినప్పుడు సో అందుకోసం మనం ఈ మజ్జిగనంతటిని సపరేట్ చేసేయాలి ఇలా నీళ్లు పోసి చూడండి ఎలా తేలిపోయిందో దీన్ని అంతా ఇలా పక్కకు తీసేసి ఆ మజ్జిగని పంపేసి ఒక రెండు మూడు సార్లు ఇలా క్లీన్ చేసుకోవాలి చాలా మందికి ఇలా వన్ వీక్ ఉంచడం వల్ల ఆ పుల్లటి వాసనకి చాలా ఎక్కువ మంది ఇష్టపడరు ఇష్టపడిన వాళ్ళైతే ఇలా ఒక గరిటి పట్టుకుని గరిటితో ఆ నెయ్యిని ఇలా సపరేట్ చేసేసుకుంటే మనం ఎలాంటి చేతులు పెట్టకుండా ఆ స్మెల్ అనేది మనకు రాదు ఇది ఒక మంచి టెక్నిక్ అని చెప్పొచ్చు ఇది చేయడం జస్ట్ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది అంతే తప్పనిచ్చి ఎక్కువ టైం పట్టదు చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది మిక్సీ జార్లో మజ్జిగ ఉంచేసాం కదా నెయ్యి వెన్న తీసేసి ఆ మజ్జిగని మనం పారిపోయకుండా అలా ఉంచుకుని ఊరమిరపకాయలు పెట్టుకోవచ్చు ఆ మజ్జిగతోనే అలానే ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి ఊరమిరపకాయలు చాలా బాగా వస్తాయి అనమాట అండ్ అలానే వాటితో మజ్జి దోశలు కూడా పోసుకోవచ్చు అనమాట ఆ మజ్జిగలోనే బియ్యం పోసేసి ఒక రోజంతా నానబెట్టేసి మనం మిక్సీ పట్టేసుకున్నాం అనుకోండి ఇంకా దానిలో ఉల్లిపాయ పచ్చిమిర్చి అవన్నీ కోసి ఇంకా మజ్జిగలాగా దోశలాగా పోసేసుకోవచ్చు అవి కూడా టేస్ట్ బాగుంటాయి సో సో ఇప్పుడు వాష్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా స్టవ్ హైలో పెట్టేసుకుని ఇంకా ఈ ప్యాన్ని మనం స్టవ్ మీద పెట్టేసుకోవాలి 
ఇలా స్టవ్ హాయిలో పెట్టుకోవడం వల్ల ఈ వెన్న అనేది త్వరగా కరిగిపోతుంది అలానే ఈ గరిటిని కూడా అలా ఉంచేసాం అనుకోండి ఈ గరిటికి పట్టిన వెన్న కూడా కరిగి వచ్చేస్తుంది సో మనం ఎక్కడ చెయ్యి అనేది పెట్టలేదు మనకి చేతులు కావలేదు అనమాట చూడండి ఎలా కరిగిపోతుందో మంచి వాళ్ళని ఎవరినైనా వెన్నలా కరిగిపోతున్నారు అంటారు కదా సో వెన్నలా కరిగిపోవడం అంటే ఇది ఎంత ఫాస్ట్గా కరిగిపోతుంది అది అండ్ ఇలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచామనుకోండి ఫస్ట్ నొరుగు వస్తుంది పెద్ద పాత్రలోనే ఇలా కాసుకోవాలి నెయ్యి ఏదైనా తర్వాత చిన్నగా వస్తాయి బబుల్స్ ఇప్పుడు స్టవ్ సిమ్లో ఉంచేసుకున్నాం అనుకోండి తొందరగా కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది మనం ఎలర్ట్గా ఉండాలి అంటే మాడిపోతుంది అనమాట మనం ఇంకా స్టవ్లో పెట్ స్టవ్ హైలో పెట్టుకోకూడదు ఇప్పుడు లోపల ఉన్న గోదావరి అనేది అంటే లోపల ఉన్న గసి రెడ్ కలర్లోకి వచ్చిందంటే ఇంకా నెయ్యి రెడీ అయిపోయినట్టే ఇప్పుడు స్టవ్ సిమ్లో పెట్టేసిన తర్వాత రెడ్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి చల్లారు పెట్టుకోవాలి చల్లారు పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం నిల్వ ఉంచుకోవాలనుకుంటే ఏదైనా గాజ్ బాటిల్లోకి తీసుకోవాలి లేదు పర్లేదు నేను ఇంకా డైలీ యూజ్ చేస్తాను అనుకుంటే కనుక స్టీల్ ఐటెంలో తీసుకున్నాం అనుకోండి ఎప్పుడంటే అప్పుడు మనం వేడి చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది తొందరగా హీట్ అవుతుంది అనమాట స్టీల్ అయితే మనం గాజ్ బాటిల్స్లో అయితే ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు లేదంటే మనం ఎక్కువ రోజులు నిల్వ పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు అలా చేసుకోవాలి అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే నెయ్యే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండాలంటే మనం నెయ్యి బాటిల్లో కొంచెం బెల్లం ముక్క వేసాం అనుకోండి ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంటుంది స్మెల్ కూడా బాగుంటుంది అండ్ ఇప్పుడు ఇలాంటి ఒక మర్ర చెంప కానీ లేదంటే స్టీల్ ఏదైనా ఎయిర్ టైట్గా మూత కరెక్ట్గా ఉండేది దానిలో ఇలా వంపేసుకుని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు చూడండి మజ్జిగను మనం ఇందాక బాగా క్లీన్ చేసేసాం కదా అలా వాష్ చేయడం వల్ల మజ్జిగ చూడండి గసి అనేది ఇక్కడ పట్టిన గోదావరి అనేది చాలా తక్కువ ఉంది అదే మనం క్లీన్ చేయకుండా పెట్టామనుకోండి ఆ గసి అంతా దీనిలోనే ఉంటుంది అనమాట అంటే మజ్జిగ వేగిపోయి ఇలా కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఇట్లా ఒక మూత పెట్టేసి స్టోర్ చేసేసుకోవాలి సో ఈవినింగ్ అయినా మార్నింగ్ అయినా టేస్టీ కాఫీ ఉంటే ఆ మజాన వేరు సో ఈ టేస్టీ కాఫీ రెడీ చేసుకోవడానికి నేను పాలను బాగా మరిగించుకుంటున్నాను కాఫీ టేస్ట్ రావాలంటే మెయిన్ డిపెండ్ అయ్యేది మాత్రం పాల మీదే సో పాలు చిక్కగా ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ టేస్ట్ సూపర్ ఉంటుంది సో టేస్టీ కాఫీ రెడీ చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ అయితే ఇలా కాఫీ తీసుకున్నాను ఒక స్పూన్ వరకు ఉంటుంది సో టేబుల్ స్పూన్ ఉంటుంది ఆ కాఫీ పౌడర్ తీసుకున్న తర్వాత దీనిలో ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్ లేదంటే త్రీ టేబుల్ స్పూన్ షుగర్ వేసుకోవాలి వేసుకుని జస్ట్ వన్ స్పూన్ వాటర్ పోసుకోవాలన్నమాట సో వీటన్నిటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి బాగా విస్క్ చేసుకోవాలన్నమాట అండ్ ఇలా చేసుకుంటే ఏంటంటే టేస్ట్ చాలా చాలా బాగుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి పైన క్లాత్ బాగుంటుంది కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది ఒకసారి ఇలా ట్రై చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఇంకా నార్మల్ కాఫీ అస్సలు నచ్చదు ఎప్పుడైనా ఇంకా ఇలానే ట్రై చేసుకుంటారనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను మీరు వీడియోస్ చూసే ఉంటారు కదా మైక్రోవేవ్ తీసుకుందామనే ఆలోచనలో ఉన్నాను సో దీనికోసం ఒక పెద్ద రీసెర్చ్ జరుగుతుంది నేను ఓటీజీ తీసుకోవాలా మైక్రోవేవ్ కన్వెక్షన్ తీసుకోవాలా అని ఆలోచిస్తున్నా అనమాట దీనికోసం నేను షోరూమ్కి కూడా వెళ్ళాను అండ్ ఫైనల్లీ డిసైడ్ అయింది మైక్రోవేవ్ కన్వెక్షన్ తీసుకోవడానికి సో అది త్వరలోనే డెలివరీకి వస్తుంది అండ్ దాంతోపాటు బ్లెండర్ కూడా ఇస్తున్నాను సో ఆ బ్లెండర్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా టేస్టీ టేస్టీ కాఫీ ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు ఎక్కువ ఎక్కువగా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇంకా డైలీ ఇలా చేసుకునే బాధ ఉండదు అనమాట ఎప్పుడు తాగాలనుకుంటే అప్పుడు కరెక్ట్గా మనకి రెడీలో ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువసేపు ఇలా విస్క్ చేసుకున్న తర్వాత విస్కర్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు విస్కర్తో కూడా చేసిన తర్వాత చూడండి ఈ కలర్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ కలర్ వచ్చిన తర్వాత మనం బాగా మరిగించుకున్న పాలు పోసుకోవడమే ఇక్కడ పాలు ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు మరిగించుకున్నాను స్టవ్ సిమ్లో ఉంచేసి సో ఈ మీకు ఇలా తీసేసి ఈ పాలను వేస్తే చూడండి ఫ్రాత్ ఎలా వచ్చిందో
या वीडियो नचते अजर वाले लाइक चेंडी, शेयर चेंडी। थैंक यू फर् वाचिंग